，魏无羡道：“因为挺好看的呀，觉得适合你，就给你买了。你放心，你的尺寸我还是知道的，不会给你买大很多，或者是买小的，就是相对来说比较宽松。等明天我去找你吧，顺便给你带过去。”蓝忘机指尖停了好一会，才把那个“好”字发出去，而魏无羡丝毫就没有意识到他们两个的关系好是好。但是还没有好的那种，我理所应当的给另一个人买衣服花钱，而且像魏无羡的性子，买衣服买的也绝对不是买的便宜衣服。像这种日常的，就好像是谈恋爱的小情侣，迫不及待的想给另一个人花钱来证明自己的存在。而魏无羡这样做，完全就是因为习惯。十月一小长假实在是有点短，魏无羡觉得一眨眼就过去了。本来和蓝湛约着一起去学校。结果蓝忘机临时有点事情，虽然不能一起回去，但是他们商量好了在学校碰面。魏无羡穿的是那天和江城一起逛商场买的衣服，清瘦阳光俊俏的少年永远和魏一相配。他站在校门口等了一小会，蓝忘机就出现在他的视野里。一看见蓝忘机，魏无羡就忍不住笑，而且他发现蓝忘机穿的衣服是他在商场里面给他买的。魏无羡觉得自己买衣服眼光不错。蓝湛穿上去帅呆了，好吗？魏无羡朝着蓝忘机挥了挥手，蓝湛，这里。蓝忘机看见他，神色不由得温和了起来，朝着魏无羡走了过去。魏无羡也小跑着去找蓝忘机。说实话，两三天不见他，还觉得怪想的，估计是习惯。两个人穿的衣服一黑一白，还是同款，不知道的还以为他们两个穿的情侣装呢。不过两个男生穿一模一样的衣服，倒是也没有什么。正常的很，魏无羡一看见蓝忘机就笑得眉眼弯弯。蓝湛，我们直接去宿舍还是回教室收拾收拾东西？蓝忘机自然的把魏无羡肩膀上背的书包拿下来，然后自己背到肩膀上，到先回宿舍吧。魏无羡点了点头，到其实宿舍也没有什么可收拾的。蓝忘机到卫生还是要打扫的，有灰尘。魏无羡想了想，也是，于是就和蓝忘机一起回宿舍了。但是两个人的宿舍不在一起，他就和蓝忘机短暂的分开了一会。一回到宿舍，宿舍还没人来，就他一个人。魏无羡就手脚麻利的把宿舍简单的收拾了一下，然后转身就毫不留恋的去找蓝忘机去了。他一边走一边想，可能要找班主任申请换一下宿舍。他还是习惯和蓝湛住一起，他现在这个心理早就和刚开学的时候不一样了。魏无羡敲了敲门。里面传来了熟悉的声音：“进。”魏无羡笑了笑，直接开门进去了。一进去就躺在蓝忘机的床上，他嘀咕道：“蓝湛，你去和班主任打个招呼呗，我想和你在一起。”蓝忘机听到后面的那一句话，整个人就愣了一下。虽然他知道魏无羡说的不是那个意思，他问道：“什么？”魏无羡以为他没听清，又重复了一遍：“我说我想和你在一起呀、啊。”心脏不受控制的跳了两下。蓝忘机有些无奈，好好说话。魏无羡嘿嘿嘿笑了笑，说道：“我还是想和你住一起，你和班主任说一声嘛。”蓝忘机默默地把自己的书整理了一下，开口时声音淡淡的说道：“我记得好像有人之前说过，他说终于不用和我住一起了，他很开心。”魏无羡死不承认，他拽着蓝忘机打闹，一边闹他一边否认没有，我没说，语气带笑，眼睛弯弯。蓝忘机也不反抗，就任由他闹。魏无羡就要他去说，没有别的意思，他就说觉得他班主任有点不好相处，他不想去打交道。蓝湛，你去，你去说，你就说为了我们两个人更好的讨论学习，你想要魏无羡和你住一起，两个人也比较方便。蓝忘机故意似的，他说我不去。魏无羡可不依他，说道去去去，蓝湛去。蓝忘机被他闹得推坐在柔软的床上。魏无羡还在他面前闹，他就是故意的。你去说，你之前不是不想和我住一起？魏无羡笑死了，可劲哄他，说到现在，魏无羡说他反悔了，之前的话现在撤回。蓝忘机道早就超过两分钟了。然后蓝忘机不动声色的往下看了下，魏无羡还在他面前蹦来蹦去的，于是蓝忘机悄悄的一伸脚，魏无羡就被绊了一下，阿、啊、魏无羡猝不及防的往前扑。蓝忘机伸出手扶住他，魏无羡还是把蓝忘机扑在了床上。他膝盖跪在蓝忘机的身侧，手因为惯例就按在蓝忘机的肩膀上，几乎整个人都要倒在蓝忘机的身上。小心点。
。蓝忘机一边说，一边把魏无羡从自己的身上拉起来。魏无羡还没反应过来呢，面对面坐在蓝忘机的大腿上没有动。